வெல்கம் டு சபி ஐடியாஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின் தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேப்ரிக் க்ளூ த்ரீ டி அவுட்லைனர் பின்னாடி பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு அயின் பண்ண மெட்டீரியல் இது தாங்க தேவை இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அதுக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேஃப் தாங்க தேவை நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு லேடி ஒரு குழந்த இருக்க மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு ஒரு உருவம் செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வேணும் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு உருவம் செய்ய போகிறதுனால லேடிக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படி கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்புறம் அந்த மீனுக்கு அதை விட சின்னதாக ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம எத்தனை உருவம் செய்கிறோமோ அதுக்கு வந்து ஒரு உருவத்துக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி வந்து விகிதத்தில் நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பெரிய சைஸில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் இப்படி பெரிய சைஸில் அதையே வந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தேவையான மாதிரி வந்து பெரிய சைஸில் ரெண்டு அதை விட சின்ன சைஸ் ரெண்டு அதை விட சின்ன சைஸு அதை விட சின்ன சைஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான சைஸில் வந்து முதல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் அந்த மரம் டிசைன் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த மரம் சேஃபு அந்த பானை அந்த இலை இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நான் வந்து பென்சிலில் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அந்த வரைஞ்சி வச்சதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மரம் சேஃப் ரெண்டும் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த பானை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பானை வந்து பாதி வரைஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து அந்த வரைஞ்சிருக்க மாதிரியே கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பானையும் வெட்டி எடுத்துட்டோம் இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த மாதிரி மெலிசான பீஸில் மொத்தமான நூல் நெஞ்சிருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப பிடுங்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன தான் பேப்பர் கேன்வாஸ் கொடுத்தாலுமே இந்த மெட்டீரியல் வந்து கட் பண்ணும் போது பிரிஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எந்த டிசைன் கட் பண்ணாலுமே சுற்றியும் வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லு அவுட்லைன் பூரா வந்து அப்ளை பண்ணி காய் வச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லா டிசைன் வெட்டுறதுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ சுற்றியும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இப்படி தேய்ச்சி விட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லு வந்து கொட்டி காய் வச்சுக்கலாம் எல்லா டிசைனுமே ட்ரையாங்கிளில் இருந்து எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி இந்த டிசைனுக்கு வந்து காய் வச்சு தாங்க எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பானைக்கும் வந்து நம்ம க்ளூ போட்டு வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த லீஃபு பாருங்கள் வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இந்த லீஃப் எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் லீஃபும் கட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கும் வந்து க்ளூ வந்து சுற்றி அப்ளை பண்ணிடலாம் ஒரு மரத்துக்கு அஞ்சு இலை மொத்தம் ரெண்டு மரத்துக்கு பத்து இலை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து க்ளூ தடவி காய வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு தலை செய்யறதுக்காக வந்து ரெண்டு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கொயர் சேஃப்பில் ரெண்டு தலை அம் அந்த லேடிக்கு ஒரு தலை அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தலை கொஞ்சம் பெருசாக சின்னதாக ரெண்டு ஸ்கொயர் சேஃப்பில் ரெண்டு தலை அப்புறம் அவங்களுக்கு கொண்டை வைக்கிற மாதிரி இதுக்கு சரியான சைஸில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கொண்ட மாதிரி ஒரு சேஃப் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கை கால் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கை கால்கள் எப்படி வெட்டலான்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீளமான ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்க மாதிரி போக போக கொஞ்சம் குறுகலாக போகிற மாதிரி பாருங்கள் அதை வெட்டி காட்டுற பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி வந்து கை கால் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்படி ஒரு பக்கம் அகலமாக கீழே போக போக குறுகலாக அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ வெட்டினோம்னா இந்த பக்கம் குறுகலாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து இப்படி நல்லா அகலமாக போகும் இந்த மாதிரி வந்து கை ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இந்த மாதிரி வெட்டி இதையும் சுற்றியும் வந்து ப்ளூ தடவி காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மேலே அகலமாக இருக்க மாதிரியும் கீழே அப்படி குறுகலாக இருக்கிற மாதிரியும் எட்டு பீஸு இந்த ரெண்டு உருவங்களுக்கும் வந்து கை கால் வந்து நம்ம வெட்டி ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லா டிசைனும் வெட்டிட்டோம் இப்போ வந்து எப்படி எல்லாம் வச்சு டிசைனை வந்து அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டாப்ஸில் தாங்க அந்த டிசைனை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் முதல்ல வந்து அந்த ட்ரீயை அரேஞ்ச் பண்ணலாம்
ட்ரிக் பின்னாடி வந்து இதை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண தேவையில்லைங்க க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒட்டம்னாவே போதும் ஏன்னா இது வந்து பூராவுமே சின்ன சின்ன டிசைன் தான் அதனால் க்ளூ நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மரம் வந்து அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்க மாதிரி இன்னொரு மரம் வந்து நல்லா க்ளூ கொஞ்சம் நல்லாவே அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த டிசைனை வந்து அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மரம் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்க மாதிரி கீழே வந்து ரெண்டு மேடுகள் இருக்கிற மாதிரி வெறும் ட்ரீயாக இருக்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மேடுகள் இருக்கிற மாதிரி ட்ரீயை ஒட்டிட்டு நம்ம ஒட்டலாங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக அதுக்கு பின்னாடி வர மாதிரி வரும் இருக்க மாதிரி இதுக்கப்புறம் லீவ்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா அரேஞ்ச் பண்ணலாம் லீவ்ஸுக்கு அதே மாதிரி வந்து கம்மு நல்லா பூரா பின்னாடி பூரா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பூரா லீவ்ஸையும் வந்து ட்ரீக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்படி ஒன்று ஒன்றா வந்து பெரிய லீவ்ஸ் எல்லாம் மேலே வர மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்க லீவ்ஸ்லாம் கீழே வர மாதிரி இந்த மாதிரி பூரா ஒன்று ஒன்றா வந்து ஒட்டி முடிக்கலாம் லீஃப் பூரா கம் தடவி வச்சுருக்கோம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க லீஃப் பூரா கம்மு வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதாவது மேலெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய லீஃப் இருக்கிற மாதிரி கீழே போக போக கொஞ்சம் சின்ன லீஃப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மரத்துக்கு வந்து அஞ்சு லீஃபு அந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு ட்ரீ வந்து முடிச்சாச்சு இப்போது இந்த மரத்துக்கு ஓட்டலாம் இந்த நல்லா வளர்த்தியாக இருக்கிறது வந்து இந்த பக்கம் வர மாதிரி ஏன்னா அந்த பக்கம் ஏற்கனவே இடம் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் வர மாதிரி பெருசாக இருக்கிறது கொஞ்சம் அப்படி எப்படி நமக்கு வந்து அழகாக இருக்கோ அப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து இப்படி மேலே வர மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து வெட்டுறதே கொஞ்சம் சின்னது பெருசாக ஒட்டலாங்க அப்போ தான் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ட்ரீ ஃபுல்லும் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பார்க்க அழகாக வந்திருக்கு ட்ரீ ஃபுல்லு ஒட்டியாச்சு இப்போ அடுத்தது அந்த டிசைனையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ அந்த லேடி டிசைன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கம்மு தடவி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த லேடி டிசைன் அரேஞ்ச் பண்ணலாங்க லேடி டிசைன் குழந்தை டிசைன் ரெண்டும் கம் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் எடுத்துகிட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து கொஞ்சம் இப்படி கிராஸாக ஏன்னா நம்ம வந்து இப்படி கொஞ்சம் குனிஞ்சு தண்ணி மொழுற மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் அது அப்படியும் இந்த டிசைன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி சாய்வாக அவங்க வந்து கொஞ்சம் குமிஞ்சிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியான நம்ம இது கொடுக்குறதுனால இப்படி வந்து ஒட்டுறோம் இதுக்கப்புறம் அவங்களோட தலை வந்து பார்த்தோம்னா இப்படி குமிஞ்சிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கவும் இப்படி வந்து இப்படி வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த குழந்த கால் ஒட்டலாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்த இந்தாண்டு நிற்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் குழந்த வந்து நேராக நிற்கிற மாதிரி தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இப்படி ஒட்டிட்டு மேலே வந்து குழந்த நிற்கிற மாதிரி ஒட்டோம் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒட்டுறோம் தலை வந்து இப்படி டைமண்ட் சேஃபில் ஒட்டணுங்க தலை சதுரமாக ஒட்டக்கூடாது இப்படி டைமண்ட் சேஃபில் ஒட்டினா தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இப்போ இது ஒட்டியாச்சு இப்போ கை கால் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணலாங்க இப்போ இவங்களோட இந்த கொண்டை இங்கே இருக்க மாதிரி வந்து ஒட்டிடலாம் ஏன்னா குமிஞ்சிகிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த சேஃபில் ஒட்டுறோம் கால் இவங்களோட கால் இருக்க மாதிரி எல்லாம் கம்மு தடவி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இவங்க கால் வந்து இப்படி நீளமாக இருக்க மாதிரி கைகள் வந்து அதே மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு கை கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் போது இந்தாண்ட கை இருக்கும் போது நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கை கொஞ்சம் வந்து சின்னதாக இருக்க மாதிரி இன்னொரு கை வந்து இங்கேருந்து இப்படி நீளமாக இருக்க மாதிரி ஓட்டிடலாம் இப்போ அவங்க கைக்கு நடுவில் வந்து பானை இருக்க மாதிரி பானை வந்து அவங்க தூக்குற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இது அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ பானை வந்து அவங்க தூக்குற மாதிரி இப்போ இந்த குழந்தைக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா கால் வந்து கொஞ்சம் நீள நீளமாக கைப்பீஸு இப்போ இந்த குழந்தை வந்து ஒரு மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி வைக்கிறதுனால நம்ம வந்து கை வந்து இந்த குழந்தையோட கை வந்து இப்படி ஒட்டுறோம் 
இந்த குழந்தை வந்து ஒரு மீன் பிடிச்சி தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபிஷ்ஷும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ட்ரையாங்கிள் மேலே இதே மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மீனோட வால் பகுதி குழந்தையோட கையில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி வந்து இந்த டிசைனையும் அரேஞ்ச் பண்ணி முடிக்கலாம் இப்போ இந்த குழந்தை டிசைனு பார்த்தோம்னா ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் குழந்தை கையில் மீன் வச்சுருக்க மாதிரி ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் கீழே வந்து தண்ணி போகிற மாதிரி ஒட்டுற டிசைன் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த வேஸ்ட்டு பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்ட இந்த சின்ன பீஸுங்களை எடுத்து இப்படி கீழே வந்து இப்படி தண்ணி இருக்க மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கீழே வந்து தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வேணாலும் ஒட்டிக்கலாம் இல்லை அப்படியே வேணாலும் இப்படி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கொஞ்சம் வந்து எந்த டிசைனில் வேணாலும் இப்படி ஒட்டிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து தண்ணியில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கீழே வந்து தண்ணி போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸில் வந்து வெட்டி ஒட்டிடலாங்க இதுக்கு மேலே வந்து இது எப்படி டிசைன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் செயின் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இலைங்களுக்கு நடுவில் இப்படி வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடலாம் எல்லா இலைகளுக்கும் வந்து க்ளூ வந்து நடுவில் இப்படி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன் செயின் வந்து ஒட்டிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இலைகளுக்கு நடுவுலேயும் வந்து ஸ்டோன் செயின் ஓட்டிட்டு நடுவில் வந்து மிரர் வந்து வச்சிடலாம் கம் வச்சுட்டு மரத்துக்கு நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி மிரர் ஒர்க் வந்து மிரர் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்ணாடி வச்சுட்டு கண்ணாடிக்கு ஃப்ரேம் ஒட்டிடலாம் அதே மாதிரி இதுக்கும் நடுவில் வந்து கண்ணாடி வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து ஃப்ரேம் ஒட்டிடலாம் ஒயிட் ஃப்ரேம் ஒட்டும் போது கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அதனால் வந்து நம்ம ஒயிட் ஃப்ரேம் ஒட்டிடுறோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து கீழே ஒரு பார்ட்ரு ஒரு லைன் இருக்க மாதிரி ஸ்டோன் சைடில் வந்து பார்ட்ரு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பேர்த்து ட்ரெஸ்லேயுமே அப்படி வந்து ஒரு லைன் ஓட்டுறோம் நெக்கில் நெக்கில் வந்து ஒரு செயின் போட்டிருக்கிற மாதிரி நெக்கில் செயின் போட்டிருக்க மாதிரி அதே மாதிரி இந்த குழந்தையும் வந்து ஒரு செயின் போட்டிருக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் கொண்டையில் லைட்டாக ஒரு ஸ்டோன் செயின் டிசைன் வச்சுருக்க மாதிரி கொண்டை மேலே பாருங்கள் லைட்டாக இப்படி டிசைன் வச்சுருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கொஞ்சம் எல்லாம் வந்து ஜுவல் போட்டிருக்கிற மாதிரி வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ த்ரீ டி அவுட் லைனரில் பூரா டிசைனுக்குமே வந்து ஒரு அவுட் லைன் பண்ணிடலாம் அப்போ வந்து ஃபினிஷிங் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பூரா வந்து நம்ம வந்து அவுட் லைன் பண்ணிட்டோம்னா காஞ்சிடுச்சுன்னா நல்லா எஃபெக்டாக நல்லா அழகாக இருக்கும் பூராவுக்குமே இந்த மாதிரி வந்து அவுட் லைன் கொடுத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க இப்போ இந்த டிசைன் பார்த்தோம்னா த்ரீ டி அவுட் லைனர் கொடுத்து இந்த டிசைன் முடித்தாச்சு இப்போ இதாங்க நம்ம ஃபுல் டிசைன் முடித்த டாப்பு இது வந்து நம்ம அதே மாதிரி டிசைன் பண்ண இன்னொரு டாப்ஸு இதே மாதிரி டிசைன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்திருந்தது அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்